。Hello， 大家好，沙泰。大家看到我这个身后吗？这里好好多个这个小三板，然后这边还有一个悬崖一样的，中间一个小三板冒出来。我感觉这个地方肯定有一个非常好的地，就是有一个好风水的地方。我也不懂哈，这个我现在呢也想学一学这方面的东西啊。然后我把这个，我把这个上面整个场景拍下来，然后大家看一看啊。就这个地方来说的话，是哪个位置建房比较好呢？嗯、呃，哪个地方哪个地方作为宅基地比较好？大家解释一下哈。我知道，呃，万能的网友们很多很多牛人哈，呃，不懂的就跟网友们学习哈。所以我把这个地方拍下来呢，大家给我斟酌斟酌啊。我也慢慢的学一点东西啊。好，我们现在把这个无人机飞出去，然后看一看。感觉地方真的不错啊，它就几个小三板，像像这个怀抱似的那个感觉啊。我们马上飞出去给大家拍拍啊！大家看一下，这个中间有一个石头凸出来，这个好像是一个乌龟的形状，就头伸出来了。然后这个往前面一点呢，这里冒出来一个小三板了，像是一个蛋一样。然后它这个上面呢是五个小三板。这样看的话，就感觉更像一个乌龟哈，只是后面背的那个盔甲好像太厚了一点，看去真的是非常的形象啊。然后它这个地形呢，又好像是从下面伸出来一只手，然后手心呢放着一个蛋，对吧？你们有没有这个感觉？反反正我在这里瞎说哈。然后那个懂的朋友呢，呃，大家评论哈，讲一讲你们的这个见解。反正我感觉这个地方是非常不错的一个地方。假如说让我说一个造房子的位置的话，我觉得造在中间那个手心那个蛋那个位置比较好。大家说呢？欢迎大家在视频下方留言评论。Hello， 大家好，我现在是在我们村的一个非常偏的这个主来了。嗯，这边正在修高速路。呃，这里有一个我家表叔的，他前一段时间跟我说，他家里有古钱币。哎呀，我就很好奇了。今天我专门过来看一看，他到底有哪些古钱币啊？没准儿。有好多东西是蛮值钱的哈，<笑>我跟他说我哪天过来看一下，他说可以可以可以，然后我今天就过来了，我给大家看一下他们这个村庄啊，他们这边正在修高速啊，干的是热火朝天，然后这里以前的房子是这样的啊，很偏僻的，但是现在这个高速路通到这里来了，就爽了。
那个路也是高速路来之后才修的，看一下对面一座悬崖。对面那是活生生的一个悬崖，然后那里直接打了一条路下来。以前他们这里要出去的话，都要从这个悬崖上爬上去啊，没有路的。这个路也是刚弄的。爷爷你好，给车老家呀。烟花，请车老家呀。啊啊，带我的没得？带的是辣椒啊，顶顶上去了，在这里爬一上去哦。大家看看这里嘛，没有通公路之前的话，哇，随便走哪里都要走一个多小时，走我们村中心都要走一个多小时。但是现在公路通了也还没有硬化，还要等两年吧，等到这个高速路全部完工了之后，他们这里。进来的路才会硬化。在维修高速路之前，这里走哪里都很不方便啊，非常偏的。但是现在好了，现在这个高速路往这里过，他们这里这几家都那个占了不少地方啊。他说最顶上应该是上面一家，走这个小路上去吧。叫啥呀？走呢！哎呦，闪的闪的呢！别黑到我！不要不要黑到我！不要不要黑到我呢！别搞啥去了！你你你,你有去哪个年代？两年我是哪边人？九年的，十九年的，哎，他写啥？他写啥？好了，我们看看有没有值钱的。这个是，这个是哪个是哪？十九年的，中央一八年的，中华民国三十三年。一百块啊，一千就一百块啊。五块就一百块，这个一万就一块钱，通通在那里上了。哎呀，这哪个钱弄？没事。不多了，我。孙中山时候的。嗯。还有一一一一万块，哎呦，居然还有一万块的钱。没有一万块，你看那纸上还有五十万的。啊？我有五十万的，还有他五十万的，不得吧？哎，他五了我。对对对，这张还有五十万。嗯。这还有六六十万的，这个不值。十九年的。这个这个五十万的十九年的啊，啊，这个要个事儿，再好钱哇。我就是了。那你啷个收收到的了这个噻？还有有银元了，信不着？有银元了，行不得啊？啊，五元了，啊，不是元的呀，二中啊，这边那这还不一样是吧？这值三等哈、嗯，我不去懂这个，我看有懂的没得？拍几张照片，就就这了，还有其他没了？大家好啊，呃，那个老家我们叫表叔的，然后在他家看了一下那几张钱，大家有没有见过啊？有一张是五十万的，有一张是一万的。我不知道大家有没有见过那样的钱啊？反正我是第一次见，也不知道值不值钱。有懂的朋友，大家说一说。